একটা তাহসিন মাহমুদ সাদমান আবারো তোমাদের কাছে ফিরে এলাম গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের ক্লাসে আজকে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমের খুবই ভাইটাল একটি টপিক নিয়ে পড়ব যেই টপিকটা অ্যাকচুয়ালি অনেকের কাছে কিছুটা কঠিন কিংবা কিছুটা একটু কনফিউজিং মনে হয় আমি আজকে চেষ্টা করব তোমাদেরকে যত সহজে এই জিনিসটি বোঝানো সম্ভব ঠিক তত সহজে এই জিনিসটি বোঝানো আজকে আমার টপিক লাং ভলিউম এন্ড ক্যাপাসিটিস এখন প্রথমেই আমরা প্রত্যেকটা টপিকেই অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা বলতে কি বোঝায় তা আমরা বুঝে নেই লাং ভলিউম লাং এর ভলিউম দ্যাট মিন্স লাংস এর আয়তন কতটুকু এ ধরনের কোনো কথা অ্যাকচুয়ালি আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি সেটার কারণে লাংস বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে ফুলছে এবং চুপসে যাচ্ছে এবং একই সাথে লাংস এর ভিতরে বাতাস কি পরিমাণ আছে এবং কি পরিমাণ নেই তার একটি পরিবর্তন হচ্ছে ওই পরিবর্তনটি কোন পর্যায়ে ঠিক কি অবস্থায় থাকে সেই জিনিসটি আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসে সুতরাং লাং ভলিউম এর যদি আমরা ডেফিনেশন দেখি ভলিউমস অফ এয়ার ব্রেথেড বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ একজন ইন্ডিভিজুয়াল কি পরিমাণ ভলিউম অফ এয়ার ব্রিথ করে অর্থাৎ শ্বাস নেয় কখন কোন অবস্থায় কি পরিমাণ ভলিউম থাকে সেটা আমরা জানব এবং বিভিন্ন ভলিউমের সাথে ক্যাপাসিটি একেবারেই জড়িত ক্যাপাসিটি জিনিসগুলো কিরকম সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা জানব এট ফার্স্ট আমাদেরকে জানতে হবে লাং ভলিউম কয় প্রকার দেয়ার আর ফোর টাইপস অফ লাং ভলিউমস নাম্বার ওয়ান টাইটাল ভলিউম নাম্বার টু ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম নাম্বার থ্রি এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম নাম্বার ফোর রেসিডুয়াল ভলিউম একবার এগুলো পড়ে বা একটু শুনে একটু কঠিন লাগতে পারে তবে আমি বিশ্বাস করি এই ক্লাসের পর আর লাগবে না সবার প্রথম টাইডাল ভলিউম ক্লাসটা দেখতে দেখতে তোমরা শ্বাস নিচ্ছ কিন্তু শ্বাস যে নিচ্ছ সেটা কিন্তু তোমরা আলাদা করে বুঝতে পারছো না এটিই স্বাভাবিক একজন নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল যখন শ্বাস নে তখন সে নর্মালি বুঝতে পারে না বা খেয়াল করে না যখন সে জিনিসটা সাবজেক্টিভ অ্যাওয়ারনেসে চলে আসে তখন কিন্তু আমরা সেটাকে রেসপিরেটরি ডিসট্রেস বলি আমরা নর্মাল রেসপিরেশনে টাইডাল ভলিউম নিয়ে আলোচনা করব এবং টাইডাল ভলিউম ইজ দ্য ভলিউম অফ এয়ার ইন্সপায়ার অর এক্সপায়ার্ড উইথ ইচ নর্মাল ব্রেথ অর্থাৎ এই যে তুমি বসে আমার ভিডিও দেখছো এই মুহূর্তে ঠিক যতটুকু প্রতি শ্বাসে তুমি বাতাস নিচ্ছ অথবা ছাড়ছো ঠিক সেটি হচ্ছে আমার টাইডাল ভলিউম খুবই সোজা এবং এই নর্মাল টাইডাল ভলিউম ফাইভ হান্ড্রেড মিলিটার ইন অ্যাডাল্ট মেইল আমরা জানি এই ধরনের ভলিউমগুলা বডি ওয়েটের সাথে এইজের সাথে চেঞ্জ হতে পারে তবে নর্মালি একজন অ্যাডাল্ট মেইলের অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার অর্থাৎ একজন অ্যাডাল্ট মেইল নর্মাল যে পরিমাণ বাতাস শ্বাস গ্রহণের সময় নেয় এবং শ্বাস থেকে সময় ছাড়ে কতটুকু পাঁচশো মিলিলিটার বাতাস এই পাঁচশো মিলিলিটার বাতাসটাকে আমরা বলবো টাইডাল ভলিউম তবে তোমরা যখন দৌড়াও বেশি শ্বাস নিতে হয় অনেক সময় জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয় ঠিক কতটুকু শ্বাস তুমি নিতে পারবে কিংবা কতটুকু শ্বাস তুমি ছাড়তে পারবে তার কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে এখন আমরা পড়বো ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম একবার চেষ্টা করে দেখো নর্মাল শ্বাস নেওয়ার পরে জোরে শ্বাস টান দাও ঠিক কতটুকু পর্যন্ত করতে পারবে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে সেই ভলিউম সেই এক্সট্রা ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি ইন্সপায়ার্ড ওভার অ্যান্ড অ্যাভ দ্য নর্মাল টাইডাল ভলিউম ডিউরিং ম্যাক্সিমাল ইন্সপাইরেশন কি দাঁড়ালো কথাটা তুমি তোমার যতটুকু শক্তি আছে সব শক্তি যদি শ্বাস নাও নর্মাল টাইডাল ভলিউমের বেশি ঠিক যতটুকু তুমি এয়ার তোমার লাংস এন্টার করাতে পারবে ঠিক সেটাই হচ্ছে ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম এবং এইটা নর্মাল ভ্যালু থ্রি থাউজেন্ড মিলিলিটার দ্যাট মিন্স তুমি শ্বাস নিয়ে টাইডাল ভলিউমের উপরে থ্রি থাউজেন্ড মিলিমিটার পর্যন্ত শ্বাস নিতে পারবে এবং সেটাকে বলবো আমরা ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম আশা করি কঠিন কিছু না খুব সোজা এরপর আমরা দেখব এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম শ্বাস তো নিলাম এবার তো শ্বাস ছাড়তে হবে নর্মাল একজন ইন্ডিভিজুয়াল একটা নর্মাল ইন্সপাইরেশনের পরে যদি সে টাইডাল ভলিউম যতটুকু এক্সপায়ার্ড হয়ে গেল তারপর প্রেশার দিয়ে জোর করে ঠিক যতটুকু ভলিউমে বাতাস তার শরীর থেকে বের করে দিতে পারবে তাই আমার এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম খুবই সোজা ইট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম এক্সট্রা ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি এক্সপায়ার্ড বাই ফোর্সফুল এক্সপাইরেশন অর্থাৎ নর্মাল টাইডাল ভলিউমের পরে ঠিক যতটুকু বাতাস ফোর্সফুল এক্সপাইরেশন করে বের করে দেওয়া সম্ভব তাই হচ্ছে আমার এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম এবং সেটা নর্মাল ভ্যালু এগারোশো মিলিলিটার অর্থাৎ টাইডাল ভলিউমের পর এগারোশো মিলিলিটার পর্যন্ত বাতাস একজন নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাডাল্ট মেল ইজিলি ফোর্সফুল এক্সপাইরেশনে বের করতে পারে 
তবে মনে রাখতে হবে লাংসে কিন্তু কিছু বাতাস থাকতে হবে তা না হলে লাংস একদম চুপসে যাবে সুতরাং লাংসে কিছু বাতাস থাকবেই যেটা আমরা যত চেষ্টা করি আমরা বের করতে পারবো না সেটা কি সেটা হচ্ছে আমার রেসিডুয়াল ভলিউম খুবই সোজা দ্য ভলিউম অফ এয়ার রিমেইনিং ইন দ্য লাংস আফটার দ্য মোস্ট ফোর্সফুল এক্সপ্যারেশন নরমাল ভ্যালু 1200 মিলিলিটার 1200 মিলিলিটার বাতাস কোনো ভাবেই লাংস থেকে বের করা সম্ভব না কারণ এই বাতাসটা থেকেই আমাদের লাংসটাকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে তাহলে খুব সোজা নরমাল যেই রেসপিরেশন নিচ্ছি টাইডাল ভলিউম নরমালের চেয়ে বেশি যতটুকু নিতে পারবো ইনস্পিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম নরমালের চেয়ে বেশি যতটুকু ছাড়তে পারবো এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম যতটুকু ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না রেসিডুয়াল ভলিউম এবার আমরা এই পুরো জিনিসটি দেখব একটি গ্রাফের মাধ্যমে এবং এই গ্রাফটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য বোঝার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে শুধুমাত্র ভলিউমটা দেখব ক্যাপাসিটির দিকে এখন আমরা তাকাবো না ক্যাপাসিটি আমরা ক্যাপাসিটি পড়ার পরে তাকাবো শুধু এতটুকু চলো দেখি রেসিডুয়াল ভলিউম অর্থাৎ যে পরিমাণ ভলিউম আমাদের লাংসে সব সময় থাকে এরপরে দেখো এক্সপার্টি রিজার্ভ ভলিউম একটু ভলিউম হচ্ছে আমার ফোর্সফুল এক্সপারেশনে আমি শরীর থেকে বের করতে পারবো লাংস থেকে বের করতে পারবো এরপরে টাইডাল ভলিউম নর্মাল আমি শ্বাস নিচ্ছি এই শ্বাসের ফলে যে পরিমাণ বাতাস যাচ্ছে আসছে এবং লাস্টে ইনস্পাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম যতটুকু আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্সফুল ইনস্পাইরেশনে আমি লাংসে নিতে পারবো এই হচ্ছে আমার সেই চার্ট জিরো থেকে এগারোশো অর্থাৎ রেসিডাল ভলিউম সবসময় জিরো থেকে বারোশো এগারোশো এগারোশো বারোশোর মতো থাকে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এক্সপায়ারেটরি রিজার্ভ ভলিউম সেটার মানও প্রায় কাছাকাছি তারপর আমার টাইডাল ভলিউম যেটার মান মাত্র পাঁচশো মিলিলিটার তারপরে থ্রি থাউজেন্ড মিলিলিটার পর্যন্ত পুরোটা আমার ইন্সপায়ারেটরি রিজার্ভ ভলিউম আশা করি ব্যাপারটি সবার কাছে খুব সোজা যদি সোজা না হয় একবার একটু জোরে শ্বাস ছাড়া শ্বাস নাও একবার একটু জোরে শ্বাস ছাড়ো জিনিসটা খুব ইজিলি বুঝে যাবা এইবার লাং ক্যাপাসিটিস আমরা অলরেডি লাং ভলিউমগুলো পড়েছি লাং ভলিউম ছিল চার প্রকারের লাং ক্যাপাসিটিস আমার চার প্রকারের খেয়াল করে দেখো দের আর ফোর টাইপস অফ ক্যাপাসিটিস ইন্সপাইরেটরি ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটি ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি অ্যান্ড টোটাল লাং ক্যাপাসিটি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে পড়ব আমরা পড়েছিলাম টাইডাল ভলিউম নর্মাল যে পরিমাণ ইন্সপাইরেশন অ্যান্ড এক্সপাইরেশনে আমার লাংসে বাতাস নিচ্ছি এবং ছেড়ে দিচ্ছি এবং পড়েছিলাম ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম সেটা কি ছিল নর্মাল টাইডাল ভলিউমের পরে যতটুকু পরিমাণ এক্সট্রা আমি লাংস নিতে পেরেছিলাম এইবার এই দুটো যোগ ফল হচ্ছে ইন্সপাইরেটরি ক্যাপাসিটি খুব সোজা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি ইন্সপায়ার্ড আফটার নর্মাল এক্সপাইরেশন হিসাব করে দেখো নর্মালি তুমি শ্বাস ছেড়ে দিলে তারপরে তুমি কি করবে প্রথমে নিবে টাইডাল ভলিউম তারপরে যতটুকু সম্ভব সব শক্তি দিয়ে নিবে ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম এই দুটো যোগ ফল ইন্সপাইরেটরি ক্যাপাসিটি দ্যাট মিন্স নর্মাল এক্সপাইরেশনের পরে যতটুকু পর্যন্ত লাং নিতে পারে তাই তার ইন্সপাইরেটরি ক্যাপাসিটি খুবই সোজা এবং ইন্সপাইরেটরি ক্যাপাসিটি সমান টাইডাল ভলিউম প্লাস ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম আশা করি কোনো কোয়েশ্চেন নেই এরপর ভাইটাল ক্যাপাসিটি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি এক্সপেলড আউট আফটার ম্যাক্সিমাল ফোর্সফুল ইন্সপাইরেশন অর্থাৎ আমি খুব জোরে শ্বাস নিলাম এবং তারপরে জোরে শ্বাস ছেড়ে দিলাম আমি যদি জোরে শ্বাস নেই তাহলে আমার টাইডাল ভলিউম আমি নিয়েছি ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউমও কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি এবার আমি জোরে শ্বাস ছাড়ব প্রথমে বের হবে ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম তারপর বের হবে টাইডাল ভলিউম তারপর বের হবে এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম রেসিডুয়াল ভলিউম কিন্তু কোনো দিন বের হবে না এই যে তিনটা যোগ ফল অর্থাৎ জোরে শ্বাস নিয়ে জোরে শ্বাস ছাড়লে ঠিক যতটুকু বের করতে পারি আমরা তাই আমার ভাইটাল ক্যাপাসিটি সুতরাং ভাইটাল ক্যাপাসিটি সমান ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম প্লাস টাইডাল ভলিউম প্লাস এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম অর্থাৎ এর মান অলমোস্ট ফোর মিলিলিটার আবার বলছি জোরে শ্বাস নিব জোরে শ্বাস ছাড়ব জোরে শ্বাস নিলে প্রথমে আমি টাইডাল ভলিউম নিব তারপরে আমি ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম নিব শ্বাস ছাড়ার সময় প্রথমে আমাকে ইন্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম ছাড়তে হবে তারপরে আমার টাইডাল ভলিউম ছাড়তে হবে তারপর আমার এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম ছাড়তে হবে এবং এরপরে যেটুকু আমি মোটামুটি ছাড়তে পারলাম তাই হচ্ছে আমার ভাইটাল ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটির ইম্পর্টেন্স কি খেয়াল করতে হবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি আমার বুঝায় আমার লাংসটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু পরিমাণে ভালো আছে অর্থাৎ যদি আমার ভাইটাল ক্যাপাসিটির মান ঠিক থাকে 
that means lungs term are effective. A jano bolo chhi indicates the efficiency of the lungs or the lungs efficiency budhar jono amake vital capacity budhte hobe. Diti hoto indicates the conditions of the lungs. Lungs theke shushto na shushto noy. Jodi shushto thake ta hole amar vital capacity man thik thakbe. Jodi ashushto hoy man thik thakbe na. Importance for important for assessment of different pulmonary fibrotic disease. For example, pulmonary TB, asthma, and emphysema. Pustei parchi, jodi karo jokha hoy, jodi karo asthma shomosha hoy, ta hole ta vital capacity the change chole ashbe. Ebonge e change diye ami buste par boje. Amar vital capacity change er madhume amre e change diye buste par bota lungs e borto mane kio bostha ase ta lungs ti bhalo ase na kharaap ase. Shudrang e bhabe amar vital capacity the ami jini shula buste pari. Ebar functional residual capacity. Amount of air remaining in the lungs at the end of normal expiration. Khubhi shudha jinish, at a normal expiration at pore, amash lungs nirmud te thak bhe ki? Expiratory reserve volume thak bhe, or residual volume thak bhe? Ehi dhuta jok phuli hoch chhe, amar functional residual capacity. Khubhi shudha, thale functional residual capacity hoch chhe, ami normally shash chhere dhar pore judhi ami shash ta bandho kore rakhi, lungs te amar jaya chhe, tai functional residual capacity. Eta hoch chhe, expiratory reserve volume plus residual volume ebong etar man mot 2300 milliliter er pore total lung capacity khubi soja jinish jore shash nibo tokhon amar lungs e ki ki ache prothome expiratory reserve volume ache tar pore ache tidal volume tar pore ache amar expiratory reserve volume tar pore ache amar residual volume orthat jodi ami maximum forceful Inspiration nahi, ta hole amal lungs se jathak chhe, ta hole chhe total lung capacity and it is age nishta jokpal, shab gula lungs se volume ebong capacity jokpal ho chhe amal total lung capacity, maximum volume of air present in the lungs after a deep or maximal inspiration. Asha kuri karo kono shondhe ho nahi ebong abaro ami ei puro nasi chhobi ta the chule aslam, jeta thi ami akhon volume ebong capacity দুইটার কম্বিনেশন করব খেয়াল করে দেখো প্রথমে আছে রেসিডুয়াল ভলিউম যেটা আমার লাংসে সব সময়ই থাকবে তারপর আছে টাই এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম যেটা হচ্ছে আমার লাংসে নরমাল এক্সপিরেশনের পরে থাকবে তারপর আছে আমার কাছে টাইডাল ভলিউম যেটা আমার লাংসে নরমাল ইনস্পিরেশনের পরে থাকবে তারপর আছে ইনস্পিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম যেটা আমার ম্যাক্সিমাল ফোর্সফুল ইনস্পিরেশনের পরে থাকবে বলেছিলাম এই চারটা যোগফল হচ্ছে আমার total lung capacity shutrang this is my total lung capacity shob gulor jokphol bolechilam inspiratory capacity hocche normal shwas charar pore jodi ami shwas nei amar inspiratory capacity hocche jototuku nite parbo tototuku orthat tidal volume ebong inspiratory reserve volume e jokphol hocche inspiratory capacity dekho mile geche er pore ami jodi normal shwas chhere dei तार पर हमार लांग्स से जा थक बे ताऊ चे एक्सपेरेटरी फंक्शनल रिसर्वल कैपेसिटी बोला जाते पर शेजी रिश्ते के एवं शेटी होते हैं फंक्शनल रिसर्वल कैपेसिटी होते हैं एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवं रिसर्वल वॉल्यूम में जोक फॉल तो हम लोग देखते पास छोए खाने छोए बीते एवं आरेख टी बाद रहेगा से वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम पोल्स पर इंस्पिरेशन है अमार किंतु ए ही पोर्ज़न तो ही था के मैक्सिमम पोल्स पर इंस्पिरेशन है अमार लंग से ही पोर्ज़न तो था के एर पर अमी जो कौन मैक्सिमम पोल्स पर एक्सपिरेशन करूँ बो प्रथम में चलो जब अमार इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तार पर चलो जब अमार टाइडल वॉल्यूम तार पर चलो जब अमार फंक्शन कैपेसिटी, शुतरांग आशा करी प्रत्येक टक कैपेसिटी एवं प्रत्येक टक वॉल्यूम शब्दों के तुम्हारे आइडिया हुए थे एवं प्रत्येक टक वॉल्यूम में शायद प्रत्येक टक कैपेसिटी की भावे शंपुर को एवं कतरु को शंपुर को ये शंपुर को तुम्हारे आइडिया हुए थे, शुतरांग এই পর্যন্ত লাং ভলিউম এবং ক্যাপাসিটি জানতে পারলে লাং ভলিউম এবং ক্যাপাসিটি যতটুকু বেসিক আমাদের জানা হয়ে যায় এরপরও যদি আরো জানতে চাও তোমাদেরকে কি করতে হবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে সাবস্ক্রাইব করো গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং তোমরা আমার বাকি যতগুলো ভিডিও রয়েছে বাকি সবগুলো দেখে নাও আমি আছি তোমাদের অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি ইনস্ট্রাক্টর ডক্টর তাসিন মাহমুদ সাদমান তোমাদের সাথে আর হ্যাঁ যদি कोनो प्रश्नों था के जुदे किचु ना बोझो जुदे कोनो शंधे हो है कमेंट बॉक्स से लिखो आमी अच्छे तो हमारे कमेंट के उत्तर दर्ज जुन्नो एवं तो हमारे शॉक प्रश्नेर शामिल धन करार जुन्नो पर वो तबाद देखा होगे शेपोर जुन्तो
আজকে এতটুকু